胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。你，你如果还算是个男人，就用你的命来换你儿子的命吧。对。别活狗！啊！别小心！啊！啊！啊！永志，你没事吧？姐姐。放开我！李哲，你不要干什么？受伤了。放开我！这林静静皇后娘娘算什么？长河体统。你慢点。娘娘，娘娘，娘娘，姐姐没事吧？永吉，疼不疼？额娘，我疼。永吉。妈妈，我害怕。皇上，微臣护主不力，让皇后娘娘和十二阿哥受到惊吓，还请皇上恕罪。到底是你救了皇后母子，凌彻，你救护皇后母子有功，赏皇马褂一件。微臣，谢主隆恩。你身上还有伤，快下去理伤吧。是。皇上，永济受到惊吓，不如臣妾先把永济带到臣妾的帐中清理伤口。永济，你先随皇额娘回去吧。李玉，在。传太医，到皇后的帐中开些凝神的药，给十二阿哥吃。这。你还算是个皇帝吗？在你妻儿面前，你连个侍卫都不如！呸！你是何人，竟敢冒充我韩部族人？敢做不敢当，简直令人不齿。永平，朕知道他不是韩部的，他今日行刺，不过是要挑拨朕与韩部的关系，朕不会中他的圈套。啊，永琪，儿臣在，别让他死，让他招实话。儿臣会问出幕后主使的。够皇帝，今日算我无能，未能取你性命，我为部落献出我的生命。是啊,啊。皇阿玛，此刻已死，总有蛛丝马迹可寻，接着查。是。消消气儿，喝碗酥酪润润喉咙吧。方才受了那场惊吓，是惊吓。本宫没想到他不要命到这种地步。玉妃这个贱人，生出这么多事端，真是贱人是非多。主，今夜风波太多，您别再惊了沈家。凌云彻为皇后。这般不顾性命，他真是疯了吗？额娘，我怕。额娘，我怕。额娘，额娘在。永基，永基，蒋太医，这什么症候啊？卫兵皇后娘娘，十二阿哥是惊疯了。惊疯乃外感失邪
，徒手惊恐所致。魏征即刻为阿哥开药，您放心，应无大碍。真的吗？那本宫就安心许多了。刑帐里应该备有琥珀宝龙丸，有安神镇定之效，可以先拿来用温水化了。给阿哥先服下。药丸是现成的，还请荣妃姑姑随我去取来给阿哥服下。是。为臣告退。多谢江太医。都是我无用，连孩子都护不好。姐姐，今夜之事，是有人恶意行刺，又怎么能够怪你呢？别再说这些话了。只是，今夜有一事。妹妹着实担心，你想说什么？妹妹只怕，相交于刺客，皇上更介怀林侍卫。今夜他为了救你，活出一切奋不顾身的样子，妹妹看了着实胆战心惊。凌云彻和我是患难之交。患难之交，即便是奴才，为了救主子，牺牲性命，也是在所不惜。只是今日，阿兰，我明白你在说什么。我这一辈子能有的男人，能靠的男人，只有皇上一个。我的荣辱悲喜都在他一念之间，我能干什么？见皇后娘娘算什么？长河体统。皇上睡不着，心里烦。刺客已经死了，怎么会有刺客？实在奇怪。按理说。前些年木兰秋险出过事，而如今守卫森严，而且蒙古王宫都在，要出手也不必在这般人多的时候。如果是守卫森严，那表示刺客不是外头来的。选在蒙古王宫众多之时，那表示刺客就是跟着他们进来的。皇上睿智，蒙古四十九部。向来对皇上忠心耿耿，万不能因为一个刺客毁了蒙古的名声，挑拨蒙古与大清的关系。夜深了，皇上要去哪儿？朕想去看看永济，这孩子胆气弱，只怕今儿个是被吓着了。皇上嘴上说十二阿哥的不是，心里还是疼他的。姐姐，在想什么呢？我在想着刺客行刺的时候有犹豫。后退，左后退，后退！大胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。可是玉妃却大声的告诉他，怎么样都是个死，让他不要做无谓的挣扎。你觉得，玉妃是警告他
，还是暗示他杀了永吉？姐姐是在怀疑，刺客的主使是玉妃。这玉妃身后，是与大清关系最为密切的科尔沁。如果连科尔沁都有心要反，蒙古各部怕是要乱了。我倒不觉得和科尔沁部和科尔沁王爷有多大的关系。玉妃近走两年，一直对我怀恨在心。我想，如若是他指使此刻，一定是想要了永吉的命，让我失掉唯一的儿子。嗯、皇后娘娘，主儿，皇上来了。臣妾请皇上安，奴婢请皇上安。夜已深了，皇上还来。朕担心永吉，唉，还是很疼啊。姜太医说了，十二阿哥是外感湿邪，受恐惊风所致。姜太医已经开了药，但是仍需要细心照顾才是。瞧着孩子，你睡觉的样子都这么害怕，这把今夜真是吓坏了。玉妃，今夜你也受惊受累了，退下去歇息吧。是。朕曾经有诸多的皇子，只可惜，现在朕呐，已经快到了天命之年，膝下也只有永琪这个孩子比较成才，还有永琪这个嫡子。永琪文武双全，办事妥帖周到，是个不错的人才。是啊，永琪是很好，只缺一个嫡出的身份。所以如今，朕把所有的期望都放在永吉身上，希望他像永吉一样勤奋好学，哪怕有他的一半都好。皇上所言是对永吉充满了期许，可臣妾以为，即使永吉不能承担皇上心中所想，若以后以他的一己之力成为朝廷的栋梁，尽辅佐之力，也是好的。尽辅佐之力，这就是你对自己孩子的期许吗？这些日子，朕把永吉带在身边，细心的教养，但朕发现，他的天分确实不足。臣妾的儿子，皇上，天资不同，或许永吉比不上旁人。如若他好，当然是爱新觉罗的子孙；若他不好，总不能把他指归于乌拉那拉氏吧？妈娘，妈娘，妈娘。醒了，来。永吉，活啊吗？乖，喝药啊。喝几口药啊。再喝一口。嗯，好了，躺下吧。永吉当然是朕的孩子，又是嫡子，朕怎么会不重视呢？今夜永吉被挟持，朕怎么会不心疼？可当着人面。
永基表现得软弱无能，教朕的颜面何在？教朕心中的期望如何托付？永基不过九岁，还是懵懂稚子，在皇上的心里，是孩子的平安康健要紧，还是君臣的颜面要紧？臣妾有些时候真的不明白，皇上心里到底在乎的是什么？你想知道朕在乎什么吗？朕在乎的不仅仅是一个孩子，更是皇子。更是大清的继承者，有能力者非嫡出，嫡出者能力不及，叫朕如何不担心？朕是皇帝，朕当然要以皇帝的身份来考虑所有一切。社稷江山，千秋万代，朕怎能不考虑周全？妈妈，都是儿臣的错，都是儿臣不好，儿臣知错，你别和皇额娘争执。您是皇上，但您还是人父，且恶意行凶的是刺客，防守失职的侍卫。永基是最无辜的，为什么反而现在是永基在受您的质疑和斥责？不是应该先安慰他吗？即使是皇子，所受的期望不同，您也不该在他面前说这些话。你不也是当着孩子的面，表达对朕的不满吗？你对朕为人父不满意，是不是对朕为人夫也不满？告诉朕，在你的心里，朕是不是一个合格的人夫？又或者是，谁更合适？臣妾从头到尾心里只有皇上。皇上可以有别的阿哥和永基相比，可是臣妾却没有别的男子可以和皇上相比。臣妾视皇上为夫君，可是皇上并未全然视臣妾为妻子。你是皇后，朕立你为皇后是要做天下女子的表率，做所有后宫的表率。臣妾是皇后，可是，在皇上心里，皇后只不过是后宫的一个官衔，跟前朝的文臣武将有什么区别？好，你明白这个道理。那朕再教你一个道理，这个道理只有两个字，那就是顺服。永琪来，永琪不怕。皇帝陛下，臣告退。根敦的话，你都听见了？是，儿臣才吩咐人去调查，根敦就自己来见皇上，说这清兵已被别的部落收买，科尔沁部是冤枉的。果然是科尔沁的寨桑根敦，颇有心计，知道要撇尽自己的干系。保住女儿，还引开祸水。玉娘娘才来木兰围场不久，这刺客就行刺。若非玉娘娘传话，刺客怎会知道皇额娘与十二弟会经过那里？这个贱妇，朕就不该解了他的禁足。不过，根敦这般辩白请罪，皇阿玛倒不好直接责怪玉娘娘了。毕竟，科尔沁王公贵族都在。何庆姐姐与额父也在，总不能太伤科尔沁的颜面。哼，永琪，你的确是成熟了，万事大不过前朝国事，后宫的事，大可悄悄处置。儿臣只是想，既然刺客已死，就算知道是他跟蹲的清兵，也不能证明他是玉娘娘所指使的。这跟蹲此举，不过是冒险，除了永基。就能断了皇后的指望和依靠，这是其一。能借此扰乱后宫，争宠上位，这是其二。若是不能
，他们玉妃妇女也能保得周全，全部都赖给刺客就是了。那皇阿玛打算如何处置玉娘娘？这种惹是生非的人，留在这儿也是讨厌。玉狐，奴婢在。玉妃病了，你带她回宫去。是，皇阿玛，明年新岁，蒙古王宫是要一起入京觐见皇阿玛，想必寨桑根敦也会来。玉狐，玉妃言行不当，回宫后罚他打嘴四十，禁足宫中，抄经思过。等到年后，他平安见过科尔沁王宫之后，朕再好好处置他。是。刺客的事儿，您自己知道。我不，我不知道，我不知道，本宫真的不知道。等皇上回宫愿意见您了，您自己再分辨吧。启程。自从玉妃被送回宫长了嘴后，就一直留在永和宫抄经。只是刺杀皇子，何等大罪，如此惩处也是轻罚。刺客当场自尽，皇上终究也没有坐实的证据。再说，皇上也得顾及蒙古王宫吧？是啊，永琪说。皇上决定，明年新岁蒙古王宫进京觐见之后，再好好的惩处玉妃。永琪受了这般委屈，我实在是心疼。他回宫之后，话还是不多了。嗯，毕竟，永琪受了行刺之时的惊吓，又见到姐姐跟皇上生分。难免闷闷不乐。不过姐姐，你放心，我一定会带永基常常来看你，也会细心照顾，他一定会很快好起来的。幸亏永基养在你宫里，要不然他受到如此惊吓，还要看着父母不和，我更是可怜。姐姐，自从回宫之后，皇上都没有来翊坤宫看过你。你还要继续跟皇上僵持下去吗？帝后不和，受伤的永远是姐姐，还有永基。你说的，我如何不知？只是如今的皇上，已经不是当初我认识的那个人。即便见了面，又能如何呢？十二阿哥。这天啊，是渐渐转凉了。明天出宫的时候，记得多添点衣裳，啊。我不冷。对了，这两天先生都教了什么呀？《论语》。哦，《论语》。